Ok, xin chào anh em đang xem kênh Live Vspy Moto Vlog Tiếp tục vlog ban đêm ngày hôm nay Live Vspy xin chia sẻ với anh em về vấn đề kỹ thuật trên xe Suzuki Credit S150 Reset ECU Reset ECU Reset cảm biến vị trí bấm ga Cũng có khá là nhiều bạn bị nhầm lẫn về cái này và đặc biệt là trên dòng xe Suzuki GX S150 thì cho đến bây giờ mình tìm những video hướng dẫn hoàn toàn là chưa thấy à, chưa thấy những cái hướng dẫn về về cái vấn đề này với tiếng Việt nha các bạn thì hôm nay à, mình cùng với các bạn à, chia sẻ tham luận về cái vấn đề này thứ nhất là reset cái cảm biến vị trí bướm ga thực hiện khi nào thì mình đọc được một số tài liệu Họ khuyến cáo tất cả mọi thao tác khi mà anh em thay thế một cái bướm ga mới nguyên một cái họng ga Hoặc là anh em tháo cái cảm biến TB ra Hoặc là anh em tháo cái cảm biến IC ra để anh em vệ sinh Thì sau khi lắp đặt vào Thì anh em nên reset lại cái cảm biến bướm ga Thì cái việc reset cảm biến bướm ga Có nhiều quan điểm nói đó là reset ECU À, tại vì sao Reset ECU? Theo mình, nó gọi là Reset cái vị trí bướm ga về cái trạng thái đóng hoàn toàn Nó sát nghĩa hơn là Reset ECU Reset ECU tức là mọi những cái thông số trong ECU Nó đều đưa về cái mặc định factory từ cái nhà sản xuất Đó, còn cái thao tác này là nó chỉ Reset cái cảm biến TB À, mà trong ECU lúc này nếu như còn có những cái lỗi FI quá khứ thì nó không thể nào mà nó xóa được Đó Anh em nắm được vấn đề này ha Rồi Tiếp theo Khi anh em reset cái này xong nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng và triệu chứng gì Thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng là anh em mở cái bơm xăng lên, anh em sẽ nghe nó kêu một cái re thật là lâu, kéo dài Và sau đó anh em bấm nút đề Thì nó có hiện tượng là Đề nó bị lụp lụp lụp, nó khó nổ À, thì một lát nữa anh em sẽ rõ Rồi, bây giờ trước tiên là mình sẽ Show cho anh em xem Là tình trạng xe lúc này Và đề nó có mượt ngọt ngào hay không Rồi để mình thử ha Đó Bóp đề Một phát ăn luôn anh em nha Garanti Ổn định bình thường Một ngàn rưỡi Lên ga ngọt ngào Ok Rồi Như vậy anh em đã thấy được là Trước khi mà reset cảm biến TB Thì xe rất là ok Rất là tốt Thao tác reset là làm cái gì? Cái việc đầu tiên là anh em phải chắc chắn rằng ECU lúc này không còn lỗi nha anh em Không còn lỗi Không còn lỗi FI quá khứ Thì bây giờ để mình show cái lỗi quá khứ cho anh em xem Như thế nào Thì thực ra là chiếc xe này à, Mình đã xóa lỗi FI rồi Và lúc này là à, xe rất là tốt không có một cái lỗi gì hết trơn Rồi để mình tháo ra nha Mình kết nối cái cáp vô A few moments later. Mình đã gắn cái công tắc vô nè anh em Đó Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là Gọi lỗi quá khứ anh em nha Rồi bấm on vô trước cái đã Gọi lỗi quá khứ thì hôm trước mình đã Làm video chia sẻ rất là rõ rồi Đây Làm lần cái nữa Dặn hết tay ga nè rồi để mình đặt uh, camera xuống Rồi on lên nào Đó Lúc này không còn lỗi quá khứ nữa Trước khi mà anh em mà thực hiện reset TB Nếu như còn lỗi quá khứ trong cái ECO á Thì khả năng là làm cho cái xe nó vận hành nó không có mượt mà lắm Do đó anh em tốt nhất trước khi reset TB Anh em phải xóa cái lỗi FA đi Bảo đảm rằng là hiện tại xe không có vấn đề gì về FI, không có báo lỗi FI gì hết Thì anh em mới reset A few moments later. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái quy trình thực hiện reset cái cảm biến TB 
cái việc đầu tiên là anh em là cũng kết nối cái cổng DLC này vô và bật on lên sẵn nha sau đó anh em sẽ mở chìa khóa lên on và anh em nhìn lên cái đồng hồ khi mà cái đèn mưu nó sáng trong vòng khoảng 3 giây nó sẽ tắt thì lúc mà nó tắt á, anh em sẽ dặn hết hết tay ga dặn mở hết tay ga luôn thì sau khi mà dặn mở hết tay ga anh em đợi chờ một lát giữ đó và cái đèn mưu nó sẽ sáng lên nó sáng trong khoảng vài giây và nó sẽ tắt thì ngay thời điểm mà nó tắt là lúc này là cái cảm biến TB đã được reset xong thì sau khi mà nó reset xong thì anh em đề máy lên thì nó sẽ có thể là xảy ra những cái tình huống là có khả năng là anh em bấm nút đề thì nó sẽ lực hực lực hực lập bập lập bập nó khó đề à nó khó đề à hoặc là khi mà nó đề xong rồi nó vẫn lên được nhưng mà cái tốc độ cầm chừng có thể là nó sẽ không ổn định hoặc là khi anh em lên ga lên ga đột ngột thì có thể là nó tuột xuống tuột xuống sâu thì theo mình nghĩ theo mình nghĩ thì khoảng thời điểm đó thì cái con ICU nó sẽ giống như là nó có phải có một cái điều kiện để nó học lại nó rì lên nó học lại những cái điều kiện à, cảm vị trí bướm ga nè à, tốc độ cầm chừng để nó tính toán à, nó điều khiển để duy trì cái tốc độ cầm chừng trong cái mức ổn định và cái khả năng vận hành ổn định của cái tay ga thì cái đó là cái suy luận và cái suy nghĩ của mình tại vì à, cái này á thực sự là mình vẫn chưa được chưa tìm được một cái tài liệu chính thống mà mình chỉ tìm hiểu qua nhiều nguồn và những cái tài liệu khác nhau để mình à, suy luận thôi bây giờ mình sẽ thực hiện à, cho anh em xem A few moments later. DLC mình đã gắn vào rồi mình đã bật công tắc on ha bây giờ và xin mời anh em cùng nhìn nha mình sẽ cố gắng mình để cái góc camera cao lên một chút xíu để cho anh em cùng thấy nha Chết cha góc này không biết thấy nổi không ta Rồi hy vọng sẽ thấy On chè Đèn miêu sáng Rồi tắt dần hết tay ra Rồi sáng rồi thả ra Rồi Khi mà đèn miêu nó tắt Như vậy là đã reset thành công Bây giờ mình sẽ đề máy lên cho anh em nghe thử nha Đó anh em thấy nó lực sợ không đó rất khó đề nha rồi thử lại nữa nè rồi ráng giữ tay ga chút xíu và anh em cùng quan sát nè đó ga đăng ti nó 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 không có đều lắm ha thử nẹt bô vài cái nè đó nó muốn liệm luôn anh em ha rồi thì anh em cứ để cho nó ga đăng ti cầm chừng đi cứ cho nó từ từ tự nó điều chỉnh và lúc này mình nghe cái mùi hôi xăng nó khá là nhiều thì đây là cái lúc lúc này là ecu nó đang reset cái con TV về cái mặc định ban đầu Đó, reset về cái mặc định ban đầu những cái giá trị Những cái giá trị của cái cốc mở Về cái cảm biến, về cái ban đầu Thì nó cần phải có một cái quá trình, một cái thời gian Để nó, nó nói chung là nó đồng bộ Nó điều chỉnh lại cái tỷ lệ xăng gió đồ này nọ Thì lúc này mình cảm giác là cái mùi hôi xăng nó hơi một chút xíu Thì cái việc làm này anh em lưu ý là tất cả những cái thao tác mà anh em à, tháo cái cảm biến TB nè rồi tháo hộng ga ra vệ sinh thì anh em chắc chắn rằng không có loại FI gì hết và sau đó anh em nên nên là reset lại để cho cái xe nó hoạt động ổn định ha còn nếu xe anh em đã ổn định rồi thì anh em cũng không cần phải reset để làm gì đó thì chính cái điều này mình nói ra cái này là reset TB về mặc định của nhà sản xuất chứ thực ra nó không phải là reset ECU nha à, thì theo mình nghĩ như vậy anh em thì sao nếu anh em thấy hay thì đừng quên là nhấn like hoặc có cái gì mình nói chưa đúng thì anh em vui lòng để lại cái ý kiến đóng góp xây dựng à, giúp à, để mình làm những cái video nó thật là chất lượng rồi nhạc vô vài cái nào Đó, nó đỡ đỡ hơn nãy anh em ha Rồi để mình tắt mở lại nha Rồi nó đỡ hơn rồi đó Thì sau khi làm việc này xong anh em cứ Cứ cho nó chạy vận hành ở điều kiện bình thường Từ từ ECU nó có thời gian nó học lại những cái giá trị đó Và cái xe của mình nó chạy lại bình thường thôi Rồi Xin chào chúc anh em một đêm thật là ngon giấc và đừng quên là theo dõi kênh Live Spy nha